起源于我国，至今已有数千年历史，是中华民族乃至世界优秀传统文化的瑰宝。历史上常以对已经接近尾声，小神童的这首棋非常有意思，这绝对让人意想不到。强攻不行，小家伙以退为进，给对手制造了一个完美的陷阱。漂亮，白棋已经自乱阵脚，小神童撒豆成兵，浪人的大势已去，星阵的恐怖腾挪令铁桶般的白棋瞬间瓦解。小神童干得非常漂亮，小六位好样的！比赛结束，现场顿时响起了雷鸣般的掌声。输了棋的小日子瞪大了眼睛看着棋盘，他实在难以相信自己会输给一个吃奶的小女孩。愣在那里半天，缓不过劲来。而宣宝转身找到爷爷，张口就是一句：“爷爷，奶喝多了，我要上厕所，好急好急。<笑>”五岁小女孩参加国际围棋比赛，强势击败了小日子围棋高手。而今天下午，她将与韩国棋手争夺比赛的总冠军。午餐时间，俩老头争着抢着伺候小战士，方老爷子是越看小丫头越喜欢。外孙女，吃鱼。爷爷把鱼刺挑了，上午揍了小日子，得好好补补。谢谢方爷爷，你也吃。嗯，沈老爷子听着就不爽了，第 n n 次纠正道：“这是我老沈家的乖孙女，关你老方头什么事？”呦呦呦，丫头叫我一声方爷爷，我叫一声孙女都不行吗？抠成啥样了你？两个老军痞私下说话要多粗鲁有多粗鲁，但在孙辈面前还是很注意言辞的。乖孙女，多吃点啊，继续加油，下午痛揍思密的。好的，你们也多吃点，这么多菜吃不完就打包。<笑>午餐后。比赛发生了一点状况，两名日本棋手先后退出了比赛。他们一共来了三人，连棋艺精湛的大弟子田中浪人都败在了小神童手下，其余两个就更没有悬念了。此时观看现场直播的众人不免开始各种推测了。小日子这是为了保全颜面，不敢出来迎战了。来的三个棋手要是都败在了小神童手下，那超一流的招牌岂不是就砸了，还砸得稀碎？现在就剩韩国最后一个对手了，我估计拿冠军肯定没得问题，就是千万不要小看这个思密达。他在国际上也是排得上名次的老手了。下午两点，总决赛开始，晋级的选手就只剩宣宝和这位三十多岁的韩国欧巴了。从棋艺来讲，这位欧巴明显要比小日子田中浪人差上一截。可比赛开始后，由于对手不是小日子，小神童就有点不走心了，没了那股你死我活的拼杀劲，令欧巴叔叔相当的尴尬。小朋友，快醒醒，该你落子了，思密达。宣宝中午没睡午觉，竟然现场开始呼呼大睡，欧巴已经快要尴尬到钻地洞了。小朋友，醒醒，下完回家再睡，好不好？思密达。解说员见状极力救场。我们这位小神童上午与日本棋手对弈，战况十分激烈，确实累得不行。现在这是养精蓄锐上了。最后在裁判的批准下，沈老爷子过去叫醒了宣宝。小六，最后一局了，再坚持一下，回家再睡好不好？啊、你的对手已经尴尬到快要弃权了，咱这样赢了人家胜之不武啊！被爷爷这样一叫，沈小六顿时清醒了几分。他将黑子随意的放了个位子，随之解说员继续讲解。小神童的棋看上去随时会崩，一直处于劣势，但白棋屡次进攻又败下阵来，轻易就被黑棋截断。不愧是天才小神童，主打的就是一个诱敌深入。小家伙不按常理出棋，也不走什么阵法，搞得解说员都用不上专业术语了。当对方发现不对劲的时候，黑棋已经张开了天罗地网，给死密达来了个漂亮的一网打尽。好棋，漂亮！小家伙这招仙女散花，实在是妙，实在是妙啊！现在我宣布这场比赛，沈乐轩获胜，输了阿西巴。<笑>比赛结束，宣宝以绝对优势拿下此次国际围棋交流赛的总冠军。最先沸腾的就是沈家众人，小六宝贝好样的，不愧是我老沈家的孙女。想起大山里那个孤苦无依的小可怜，仿佛就在昨天，一眨眼成了人中龙凤。我上辈子肯定拯救全宇宙了，不然怎么会有这么一双聪明的儿女啊？我才是拯救了全宇宙的人，有个优秀的老婆，还有一双优秀的儿女。我很感激拥有的一切。颁奖的时候，沈老爷子一手抱着宣宝，一手帮他领了奖杯，并获得了二十万元冠军奖金。而此时的小家伙已经睡成了小猪。
，什么狗屁荣耀对他来说只是浮云了。臭小东西，你知道你错过了什么吗？由于宣宝一直在睡觉，沈家便拒绝了所有新闻媒体的采访，让小家伙多睡一会，做个甜甜的美梦吧。这个小女孩太厉害了，竟然连胜日本、韩国两名围棋高手，获得了国际围棋交流赛的总冠军，奖杯一个，奖金二十万元。回到家里，小家伙张嘴就问。爷爷，奶奶给我买的奶杯呢？拿了大奖不关心，关注点竟然在他的奶杯上。这瞌睡小冠军真是半点名利心都没有啊！搞得沈老爷子哭笑不得。看来我们的小六去参加比赛，就真的只是为了打败小日子啊！被小家伙这样一问，老头突然想了起来，好像是把奶杯搞忘了。乖孙女，爷爷忘记把你的饭碗放哪儿了，都怪爷爷。哎，好伤心，那可是奶奶买的漂亮杯子。沈一心口微微一震，脑子里突然闪现出第一次见到小憨包的样子。那时他什么都没有，只有可怜的小命一条，苟延残喘的活在那无人问津的大深山里。如今他特别爱惜自己的物品，衣服脏了会难过，杯子丢了会伤心。如此懂得珍惜爱他的人给予的一切，这种懂事是被曾经的无助教会的。沈一连忙安慰宣宝：“小憨包，杯子没丢，放在车上呢。”白静一秒懂儿子的意思，立刻附和道：“对，杯子没丢，等会吃了晚饭，叫保镖去给宣宝拿过来。”小家伙闻言，顿时笑出了甜甜的酒窝，还学着大人的样子拍了拍小胸脯。还好还好，宝贝杯子没丢，吓死宝宝了。小家伙除了吃就是睡，一点都不关心自己得了个什么奖。沈志则立刻掏出手机给保镖发了条信息：小丫头的奶杯丢了，马上去买一个一模一样的回来。不约而同的，沈毅也掏出手机给保镖发了一条同样的信息：张小花，我妹的奶杯丢了，马上去买一个一样的回来。另一头，保镖几乎是同时收到了父子俩的消息。他一看内容，顿时给为难住了。总裁让我买一个，少爷让我买一个，一加一等于二，那就是买两个。很快，沈家四小只也放学回家了。得知小妹凯旋归来，一下就围了上来。小轩妹妹是不是冠军？是不是冠军呀？我不知道，我在睡觉，还好奶杯没睡丢。沈小四嫌弃的挤开了沈小五。那还用问？小轩轩肯定是冠军，我赌十个辣条。小东西，二哥教你的手势。有没有冲小日子做？表情到位没？听小二哥这样一问，小六当场就朝全家人竖起了中指。我赢了，没像小日子做这个手势，他向我投降了，缴枪不杀。汤武神剧里的台词就这样猝不及防的飙了出来，还结合的毫无违和感。眼见儿子教了小家伙不该教的东西，老二夫妻俩顿时来了个混合双打。臭小子，有你这样教妹妹的，皮痒了是不是？妈，我说了，下次我换个手势。宝贝，这个手势以后可不能再做了。这是从西方国家流传开的一个侮辱人的手势，非常的不礼貌，不尊重人。一听妈妈的话，宣宝立即乖乖的改正错误。对不起，我以后再也不会了。你们不要生二哥的气好不好？他讨厌小日子，我也讨厌小日子。沈老爷子抬手就敲了一记二疯子的脑袋。比赛还没开始，小日子一上场，小家伙就朝他竖了中指。以后再敢教妹妹这些粗鄙的东西，小心你的皮。一听这话，二疯子顿时爽翻天了。小妹干得漂亮，二哥这顿揍没白挨。<笑>当天晚上，沈老爷子召集了全家人，准备重新郑重的给小轩宝颁发一次奖杯。今天是个好日子，值得庆贺。沈乐轩，五岁零九个月，是我沈家第二个为国争光的人。第一个是沈毅，从小各种评优和保送，国外知名学府多次写推荐信，邀请他去外校做演讲，这都是为国争光的荣耀。老爷子不禁哽咽了一下，然后继续说道：“当然。”我不苛求我的子孙都能成为对国家有用的人，但你们都做到了不给国家添乱、不做违法乱纪的事，我就感到很欣慰了。随后，老爷子将奖杯奖金非常郑重地递到了小丫头的面前。沈乐轩，颁奖典礼上你睡着了，爷爷现在把这份荣耀重新给你颁发一次，你是好样的，爷爷为你感到骄傲，我们沈家所有人都为你感到骄傲。小家伙乖乖地站好，伸出双手接过奖品，还不忘说了一句：“谢谢爷爷，谢谢大家，我会继续努力的。”不想宣宝刚接过奖杯，就将他转手送给了沈毅。哥哥接着，这是补给你的生日礼物，钱钱我交给妈妈保管，我以后会挣很多奖杯送给你。我可以给你送三种生日礼物了，写情书、画画，还有送奖杯。小丫头这话一出，沈毅顿时眼眶一热，小小男子汉差点没忍住掉了眼泪。叶儿，帮妹妹收着吧，和你自己的奖杯放在一起，以后一起发光发亮。好了，今晚就到这里，大家回去休息吧，明晚六点加宴。谁都不许缺席。
在门口。妈妈，我放学了，今天我吃了很多饭饭哦。宝贝，你猜谁来看你了？轩宝转头一看，真是个天大的惊喜。哎呀，是村长爷爷，是村长爷爷！小家伙甩开了小腿，一下就飞奔到了村长的怀里。村长。都是些你爱吃的。一听见太奶奶，小轩宝的眼眶更红了。村长爷爷、太奶奶和小树身体都好吗？我好想他们呀！我现在的爷爷奶奶、爸爸妈妈还有五个哥哥，他们可好了。那就好，时间不早了，爷爷要准备回去了。老头还真是看一眼孩子就打算走的。白静怡赶紧说道：“老村长，您着什么急呀？还没到家里看看呢，住几天再回村里吧。”我在火车上吃过饭了，返程的票也买了。七点的车只有一个半小时了。此时白静怡都不知道说什么好了。她猜到村长不好意思去沈家庄园，本打算带老头和孩子在外面吃个饭，然后安顿他在酒店住几天，好好休息一下。可老人家竟然连返程的车票都已经买了。这样吧，饭就不请您吃了，我车票退了，我帮您订明天的机票，今晚在酒店好好休息一晚，明天再坐飞机回家，比坐火车省时很多。不用麻烦，沈太太，我过来这一趟都是多余，看见娃好我就放心了。此时正好驶来一辆出租车，老头急急忙忙招了手，就钻进了车内。这老爷子也太犟了。村长爷爷再见，我会想你的。你和太奶奶要保重身体啊